Hi friends, I hope all of you are doing great and your whatever dreams and goals you are able to achieve all of them. In this video, I am going to talk to JE Advanced 2021 aspirants and today we will talk about chemistry. In which chemistry, you have to study in which way you have to study for this last one month or so, so that you can get the best possible result, best possible rank, best possible IIT in Advanced 2021. तो सबसे पहले हम डिस्कशन करने से पहले आपको मैं कमेंट करने को बोलूंगा कि आप बताइए कि आपकी क्या ए आएगी कौन सी आई में जाओगे क्या ब्रांच में जाओगे सो दैट यू आर रिमाइंडेड ऑफ योर गोल डेली एंड सेकंड आपको अगर लास्ट टाइम रिवीजन करना है उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज इज कि आप अपने नोट्स को शॉर्ट नोट्स को डेली रिवाइज करते रहें और उनके अंदर से फॉर्मूले बार बार अपनी आंखों के सामने से गुजारते रहें इस चीज को फैसिलिटेट करने के लिए आपको फ्री शॉर्ट नोट्स अवेलेबल कराए गए हैं अकेड बुस्ट ऐप पर जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कोई पैसे नहीं लग रहे फ्री है अगर कुछ देना ही चाहते तो आपको एक अच्छी रेटिंग रिव्यू दे देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना बिकॉज आई मेक अ लॉट ऑफ वीडियोज रिलेटेड टू जे एंड आपको उससे काफी ज्यादा हेल्प होगी तो चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री से तो गाइज केमिस्ट्री जे एडवांस में ऑब्वियसली इसमें कोई दोहराने की बात नहीं सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है क्योंकि फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी या बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली डिफिकल्ट क्वेश्चन कई बार आते हैं और मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा लेंदी होती है केमिस्ट्री के अंदर दोनों ही चीज़ें नहीं है नहीं तो इसके अंदर क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होंगे ओके कंपेयर टू फिजिक्स एंड फिजिक्स एंड मैथ्स और ना इसमें कोई टाइम लगता है ओके तो अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज इनऑर्गेनिक के अंदर गाइज देखिए आपको ऐसा नहीं है कि कोई खतरनाक की चीज़ें याद करनी है कि आप जाके जे ली और पता नहीं ये सब याद करने लग जाओ नहीं यू डोंट नीड टू डू दैट व्हाट यू नीड टू नो इस कि आपका जो बेसिक मटेरियल है आपकी एन सी हो गई और लेट्स आपका इवन कोचिंग का मटेरियल हो गया वो आपको कितना अच्छे से याद है वो वो टेस्ट करेंगे अब यहाँ पर घुमाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है कि एक बार एक क्वेश्चन आया था कि कौन कौन से सल्फेट्स इनमें से ब्लैक कलर के दस सल्फेट्स दिए हुए थे और आपको उसके अंदर इंटीजर टाइप में आंसर करना था कि भाई कितने ब्लैक कलर के तो अब ये क्वेश्चन वही बच्चा कर सकता है जिसको हर सल्फेट का कलर और उनके एक्सेप्शन ऑफ द कलर ये उनको याद हो अच्छे से ठीक है तभी वो बच्चा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है इवन एक बार मुझे याद है एक क्वेश्चन आया था 2014 में शायद जिसमें एक बड़ा सा ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर दिया था उसमें बोला था कि यार इसमें कौन कौन से अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं तो ये क्वेश्चन वही बच्चा कर सकता है जिसको अमीनो एसिड याद है सारे कि भाई कैसे दिखते हैं अब अगेन क्या ये क्वेश्चन एन से बाहर के थे टेक्निकली नहीं लेकिन इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट और घुमा दिया गया क्वेश्चन को इतना ज़्यादा डिटेल बना दिया गया कि आप क्वेश्चन नहीं कर पाए ओके तो इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं होने वाला है कि क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा यू नो अजीबो गरीब करके पूछ लिया जाएगा कहीं और कहीं आ जाएगा आएगा आपका वही एन और आपका बेसिक जो कोचिंग मटेरियल होता है इवन एन सी आर तो पकड़ के चल सकते हो फॉर केमिस्ट्री ओके बट वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए एक एक इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से डटी होनी चाहिए गाइज सो माई एडवाइस टू एवरी वुड बी स्पेशली फॉर इनऑर्गेनिक कि आप बहुत ज़्यादा ऐसा मत करो कि आ, कुछ अगड़म बगड़म बुक्स लगाने लग जाओ नहीं जो आपका मटेरियल है वही पकड़ के चलो लेकिन उसको जितना अच्छे से कर सकते हो करने की कोशिश करो दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स वहाँ पे आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन लगाने से हेल्प होती है लेकिन यहाँ पर आप ये करेंगे स्पेशली फॉर इनऑर्गेनिक ओके फिजिकल की अगर हम बात करें तो फिजिकल में अगेन बच्चे उलझते पता है ज़्यादा कहाँ पर न्यूमेरिकल में नहीं उलझते हैं ये मुझे सबसे बड़ी एक मिस्टेक लगती है कोचिंग वालों की कि कोचिंग में फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है आपको अलग अलग तरह के केस और सीनियरों बना बना के क्वेश्चन कराएंगे कि आयोनिक में ये हो जाए तो वो हो जाए तो ये इस तरह से मिक्स कर दिया तो जबकि जे एडवांस में बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं आप जाके फिजिकल केमिस्ट्री का कोई सा भी पेपर उठा लीजिएगा जे एडवांस का उसमें न्यूमेरिकल सेवेंटी टू एट्टी परसेंट बहुत आसान आते हैं डिफिकल्ट क्या आता है मल्टीपल चॉइस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ठीक है फॉर एग्जाम्पल थर्मोडाइनमिक्स की बात करें डेल्टा एच डेल्टा जी डेल्टा एस ठीक है इन तीनों चारों के सराउंडिंग काफ़ी सारे बहुत ही अच्छे क्वालिटी के थियोरेटिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं क्या आपको समझ में आ रहा है कि आप लोग अगर आपने प्रैक्टिस किया तो आपको पता होगा तो वो ऐसे ही बोल देंगे विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग दिस थर्मोडाइनमिकल पैरामीटर्स और आपको चार ऑप्शन दे देंगे कि ये इससे बड़ा होता है इसका इससे ये रिलेशन होता है ब्ला 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 फलाना जो भी है मतलब एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ अब ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है वो चारों ऑप्शन को एसेस कर पाए तो फिजिकल वाले आपको यहाँ पर फंसाएंगे राइट right? तो फिजिकल में अकॉर्डिंग टू मी और फोकस शुड बी मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स और यहाँ पे भी एन की रीडिंग इज एक्चुअली अ ग्रेट सोर्स आपने कोचिंग की शीट भी पढ़ सकते हो लेकिन एन सी आर टी इज एक्चुअली अ वेरी गुड सोर्स फॉर केमिस्ट्री कई लोग कहते हैं कि जे एडवांस एन सी आर टी से नहीं निकलता है सही
थोड़ी बहुत याद रहेंगी ना तो काफी ज्यादा वो आगे आपको हेल्प करता है क्योंकि इन पे क्वेश्चन बन जाते हैं ये तीन चार जो मैंने बताया ना काफी फेवरेट टॉपिक है वेंडर वॉल इक्वेशन थर्मोडाइनमिक्स इन पे तो एक सोल्यूशन सोल्यूशन वाला चैप्टर जो है ना आपका ये ट्वेल्थ वाला ओके लिक्विड सोल्यूशन ये तीन चार जो टॉपिक्स हैं राउल्स लॉ ये काफी ज्यादा फेवरेट है जेई वालों के तो इन पे वो काफी अच्छे थेटिकल क्वेश्चन बनाएंगे इन फिजिकल अब बात करते हैं ऑर्गेनिक की ओके तो गई ऑर्गेनिक के अंदर यहाँ पे मैं कहूंगा कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री का जिसमें आपके एनसीआर टी एक्चुअली नॉट सफिशियंट आपको काफी अच्छे पैराग्राफ वाले और काफी घुमावदार क्वेश्चन मिल जाएंगे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसमें तुम उलझ भी जाओगे जैसे वो क्या करेंगे पैराग्राफ बना देंगे पहले क्वेश्चन के अंदर तो कोई अजीब और गरीब सी रिएक्शन हुई होगी जिसमें एक्सेप्शन होगा कोई ठीक है जिसमें रीअरेंजमेंट हो रही होगी या ऐसा कुछ हो रहा होगा कि कोई हिस्टेरिक इंट्रेंस होगी तो पहली बात तुम वो क्वेश्चन गलत करके आओगे ठीक है अब उसके बाद तुमको चैन नहीं आएगा वो सेकंड क्वेश्चन भी तुम्हें उसी के बेसिस पे देंगे तो तुम्हारा क्योंकि फर्स्ट आंसर गलत है तुम्हारा प्रोडक्ट ही गलत है तो तुम आगे भी गलत ही बनाओगे तो दो क्वेश्चन तुम्हारे निगेटिव हो गए तो यहाँ पे गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है जीओसी के बेसिक्स की ग्रैस होना जितने भी ये रीअरेंजमेंट होते हैं जितना भी आपका ये स्टेरिक हंड्रेंस के एक्सेप्शन है जितने भी आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले रिएक्शन है उनके अंदर कौन सा रिएजेंट डालने पर क्या चीज आती है कभी कभी ये एजेंट अलग कर देने से एक्सेप्शन भी आ जाती है ये सब पता है ना आपको ऑर्गेनिक के अंदर ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी ऑर्गेनिक में क्योंकि यहाँ पे फंसोगे तो कहा रिएक्शन वाले क्वेश्चन में बाकी क्वेश्चन आप कर लोगे नॉर्मल की भाई एसिडिटी कंपेरिजन करना है वो तुम लोग कर लोगे मुझे पूरा विश्वास है लेकिन यहाँ पे बच्चे फंसते हैं ओके तो आई हाईली रिकमेंड की आपके जो ऑर्गेनिक के जो नोट्स वगैरह हैं जो भी आपके बेसिक रिएक्शन है उनके ऊपर आप बार बार जाते जाए कि भाई यही एक्जैक्ट रिएजेंट है अगर ये रिएजेंट हटा दिया तो ये रिएक्शन हो जाएगी कई जगह पे ऐसा होता है तो ये आपको एक्जैक्ट एकदम दिमाग में याद होना चाहिए एकदम टिप्स पे कि भाई ये कंडीशन ये बनेगा ये कंडीशन ये बनेगा एंड तुम जाके शॉर्टकट्स देख सकते हो अकेडमिक्स का डिस्क्रिप्शन में इफ यू वांट टू लर्न दिस ठीक है तो ये मैंने एक रफ गाइडलाइन आपको एक बता दिया कि केमिस्ट्री में किन चीजों का आपको लास्ट में ध्यान रखना है अगेन प्रैक्टिस सॉल्व एवरीथिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो देखो तुम्हारी थ्योरी भी क्लियर होगी इनऑर्गेनिक भी रट्टा अच्छा से लगेगा और आप रिएक्शन भी आपको याद हो जाएंगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करते जाना है एंड वन ऑफ द बेस्ट वे टू डू ऑल थ्री ऑफ दीज थिंग्स टूगेदर इस वया था जे एडवांस 2021 क्रैश कोर्स बाय मी बाय द वे उसके ऊपर जो डिस्काउंट चल रहा था टिल 31 अगस्त वो अब टेंथ ऑफ सितंबर तक आपको मिलेगा कई बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि भैया हमारा जेई मेन अभी हुआ नहीं है हम जेई मेन के बाद लेंगे कोर्स तो इसलिए हमने टेंथ सितंबर तक उसको कर दिया अब टेंथ सेप्टेम्बर के बाद तो एक्सटेंड नहीं होगा ऑब्वियसली क्योंकि डेट आ गई फिर तो एग्जाम की बीस दिन बाद तो टेंथ सेप्टेम्बर तक आप उस कोर्स को लीजिए उसके अंदर आप मुझसे जान पाएंगे जे एडवांस के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हैं उसमें मैं केवल क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बताऊंगा मैं उसके अंदर ये भी बताऊंगा कि मैंने सोचा कैसे तो जो हार्ड वाली चीज़ें होती है ना कि ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं एडवांस में जो आप सोच नहीं पाते हो कि भाई कैसे सोचा है इसका वो सब मैंने डिस्कस किया है फिर आपको हर एक चैप्टर की काफ़ी अच्छी समरी मैंने प्रोवाइड किया इन वन टू वन पॉइंट फाइव आवर्स तो आपको मैं कह रहा हूँ ना कि ऑर्गेनिक के अंदर ये ये चीज़ें याद होनी चाहिए जो भी चीज़ें याद होनी चाहिए सब मैंने बता दिया एग्जैक्टली हर एक चैप्टर के लिए मैंने खुद ठीक है ऐसा नहीं कि कल्पित बोल के कोई और टीचर लगा दिया नहीं मैंने खुद आपको वहाँ पर कवरेज कराया है फिर आपको प्रैक्टिस कराइए फिर आपको मॉक टेस्ट सप्लाई किए जे एडवांस के विद कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आप लिए जो लास्ट के जो बचे हुए आपके पास 20, 30, 40 दिन है ना इनको अगर आप उस कोर्स में इन्वेस्ट करते हैं काफ़ी अच्छा आपको बेनिफिट होगा क्योंकि आप उससे काफ़ी कुछ सीख जाओगे मतलब आई कैन गारंटी कि आपका जो लास्ट का ये जो वन मंथ है इसके अंदर अगर आपको बेस्ट पॉसिबल टाइम का यूज़ करना है इट विल बी दैट फॉर यू अगर आप दो तीन घंटे भी रोज का पढ़ते हो उस कोर्स को आप डेफिनेटली अपनी रैंक और मार्क्स में ट्वेंटी थर्टी का इंक्रीज डेफिनेटली पाओगे कि यार बेटर हो जाएगा थोड़ा परफॉर्मेंस ओके तो आई वुड से कि अब तो आई थिंक थ्री थाउजेंड रुपीज का वो मिल रहा है सो टेक इट स्टडी फॉर टू टू थ्री आवर्स यू विल डेफिनेटली स्कोर बेटर देन यू एक्सपेक्टेड तो मैंने यहाँ पे आपको केमिस्ट्री कुछ बातें बताई आई होप दे हेल्प यू उनको अच्छे से फॉलो करना गाइस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना एंड इफ यू वॉन्ट टू टेक द कोर्स टेक इट बिफोर टेंथ सेप्टेम्बर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ओके बाय